নতুন সবাইকে জাভা স্ক্রিপ্টের আরেকটি টিউটোরিয়ালে স্বাগতম তো আপনারা আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি পার্ট সেভেন ওপেন করে রাখছি যেখানে আমি কথা বলছি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নিয়ে তো জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের ক্লাসে একজন একটা কোয়েশ্চেন করছে উনি হচ্ছেন অরূপ্রতন ভৌমিক যে অবজেক্ট মেথড কি বা এটা কিভাবে কাজ করে হুম কীভাবে ব্যবহার করা হয় আরেকজনে আরেকটা ইয়ে করছে প্রশ্ন করছে এটা অ্যান্সার আমি দিয়ে দিছি তো একটা জিনিস খেয়াল করুন যদি আপনি একজ্যাক্টলি কোনো কিছু না বুঝেন হুম বা কোথাও কোনো প্রবলেম হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে আমাকে কমেন্ট করবেন ইমিডিয়েটলি এই যেমন ধরুন এখন আমি ভিডিওগুলো বানাচ্ছি এখন যদি আপনি কমেন্ট করেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় কি আমি পরবর্তী ভিডিওতে এটা নিয়ে অ্যান্সার দিতে পারি ওকে তো আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে থাকেন আমি যদি লিখে অ্যান্সার দিতে পারি তাহলে তো দিব আদারওয়াইজ আমি যেটা করবো ভিডিও বানাবো ঠিক আছে সো আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো আমাদের কমেন্ট সেকশনে করবেন তো আজকে আমি কথা বলবো হচ্ছে অবজেক্ট ম্যাথড নিয়ে তো অবজেক্ট যে জিনিসটা আমরা অবজেক্ট সম্পর্কে জানছি এখানে অবজেক্ট হচ্ছে মেনলি প্রপার্টি আর ম্যাথডই আর তেমন কিছু না ওকে তো আমি সরাসরি চলে যাই হচ্ছে জেএস বিনে তো লাস্ট ক্লাসে আমি পার্সন নামে একটা অবজেক্ট তৈরি করছিলাম সেম অবজেক্ট আজকে তৈরি করি ওকে আমরা দিছিলাম ফার্স্ট নেম এখানে ফার্স্ট নেম থাকবে তারপর হচ্ছে কমা তারপর দিছিলাম লাস্ট নেম তারপর মেবি এইচ দিছিলাম এইচ এখানে হবে হচ্ছে এইচ তারপর আমরা ফুল নেম দিছিলাম তো এগুলো দিই আমি আমার নাম দিচ্ছি দেন এইচ এই পেপারগুলো দিলাম তো আমরা যদি এখন এটাই কনসোল লক করি তাহলে কি পাবো পার্সনকে কনসোল লক করলাম রান তাহলে আমরা অবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছি আপনার মাঝে মাঝে খেয়াল করবেন যে আমি টাইপ করতে প্রবলেম হয় আসলে আমার ঠিক মুখের সামনে মাইক্রোফোন থাকার কারণে মাঝে মধ্যে টাইপ টাইপ করতে প্রবলেম হয় বা ভুল টাইপ হয় তো এই ব্যাপারটা আপনারা নর্মালি নেবেন আমার মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডটা মানে অত ভালো পজিশনে নেই এটাকে সামনে সামনে মাইক্রোফোন তারপরে হচ্ছে ল্যাপটপ তো মাইক্রোফোন হওয়ার কারণে এটা একটা মানে বাধা হয়ে যায় আমার জন্য আচ্ছা যাই হোক এটা খুব একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না তো এখন খেয়াল করেন আমি এখানে একটা ফাংশান তৈরি করছিলাম ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম নেম মিলে ফুল নেম করার জন্য সাপোজ ফুল নেম এখন আমি এখানে একটা ফাংশান দিচ্ছি খেয়াল করুন আমি কিন্তু ফাংশানে কোনো নাম দিই নাই জাস্ট ফাংশান কিওয়ার্ডটা দিছি তারপর হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে প্যারামিটারগুলো যাওয়ার জন্য তারপর হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ফাংশানের বডি লেখার জন্য যে ফাংশানগুলোর নির্দিষ্ট কোনো নাম থাকে না এগুলোকে বলা হয় অ্যানোমোনাস ফাংশান হুম নামবিহীন ওকে তো আমি বলতেছিলাম যে এখানে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম দেখাবো তো আমি রিটার্ন করি রিটার্ন সেক্ষেত্রে এফ নেম অবশ্যই আপনাকে দিস কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে যেহেতু আমরা এই অবজেক্টের এফ নেমটাকে ইন্ডিকেট করতেছি দিস তারপর হচ্ছে ডট দিস ডট এফ নেম তারপরে আমি যোগ করবো হচ্ছে তার সাথে লাস্ট নেমটা আপনি অবশ্যই এখানে একটা স্পেস দিয়ে যোগ করে নেবেন নাহলে স্পেসটা ঝামেলা করবে ওকে তারপর হচ্ছে দিস ডট এল নেম ওকে তো এরকম ছিল ব্যাপার এখন খেয়াল করেন এল নেম আমি যদি এটা ক্লিয়ার করে রান করি তাহলে কি হইলো এখন এই যে আমি এখানে পার্সনটাকে কি করছি কনসোল লক করছি আমাকে কিন্তু এই ফাংশানটা পুরোটাই রিটার্ন করে দিছে একজাক্টলি এই ফুল নেম দিলে আমাকে তো দেওয়ার কথা হচ্ছে ফার্স্ট নেম প্লাস লাস্ট নেম এই দুটো দেওয়ার কথা ফুল ফাংশান তো দেওয়ার কথা না বা ফুল ফাংশান আমাদের দরকারও নাই বুঝে গেছে তো এখন আমি এটাকে কীভাবে ইউজ করতে হবে আমাকে ইউজ করতে হবে এখানে ডট দিয়ে অথবা স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে ফুল নেম ফুল নেম তারপরে হচ্ছে ব্র্যাকেট তারপর কি ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন খেয়াল করে এখন কি পেয়েছি 
ইফতেখার মাহমুদ ওকে যদি আমি ফার্স্ট ব্রেকারটা না দিতাম তাহলে কি আসতো যদি শুধু ফুল নেম বলতাম এই যে যেমন ধরুন শুধু এইচ বলি শুধু এইচ তাহলে আমি শুধু এইচটা পাবো কোথায় বলেছি ও আচ্ছা এখানে আমি ইয়েটা উঠাই দিছি শুধু এইচটা পাচ্ছি বা এল নেম বললে শুধু এল নেম পাবো ওকে যদি শুধু ফুল নেম বলি তাহলে পাব হচ্ছে শুধু ফাংশানটা দেখাচ্ছে ভিতরে ফাংশানটা দেখাচ্ছে আমি তো ফাংশান চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি ফুল নেমটা সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এখানে বলে দিতে হবে যে এটা একটা ফাংশান এটাই হচ্ছে অবজেক্ট এই যে ফুল নেম আসে আমাদের সম্ভবত সেভ হয় না আমি ক্লিয়ার করে আবার রান করি কন্ট্রোল অ্যাস সেভ করলাম এই যে মাঝে মধ্যে সেভ হয় না হ্যাঁ সেভ না হলে আগে ডাটা আসতে পারে এটা হচ্ছে ফুল আপনি যদি আপনি যদি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস থেকে দেখেন তো আমি এখানে সার্চ করতেছি জাভা স্ক্রিপ্ট মেথড সাপোজ মেথডস তো মেথডসগুলো কীরকম এই ডাব্লিউ থ্রি স্কুলসে আছে বা অন্য অন্য উদাহরণগুলো দেখতে পারেন সরি ম্যাথ স্পেলিং স্পেলিং জাভা স্ক্রিপ্ট মেথডস ওকে এক্ষেত্রে খেয়াল করেন এটা সেম উদাহরণ রাখছে ওরাও একই জিনিস দেখাইছে সেম জিনিস এরা ইনার স্টিমেল করছে কী করছে ইনার স্টিমেল আমি কনসোল করছি পার্সন তারপর হচ্ছে ফুল নেম আদারওয়াইজ আমরা এটার ডাটাটা পাচ্ছি না তো জাভা স্ক্রিপ্টে আসলে আপনি যা যা ফাংশান আছে অবজেক্ট নেম প্লাস মেথড নেম তো কিছু বিল্ট ইন মেথড আছে অনেক বিল্ট ইন মেথড কিছু না অনেক প্রচুর পরিমাণে বিল্ট ইন এই যে বিল্ট ইন মেথড এখানে হচ্ছে টু আফার কেস টু আফার কেস মানে হচ্ছে বড় হাতের করে দিবে সাপোজ মনে করেন এই যে এটা এখানে কী করছে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছে মেসেজ নামে তো এটাকে ছোটো হাতের লিখছে এখন সে কনসোল লক যদি করে যে মেসেজ মেসেজকে কনসোল লক করলে একজাক্টলি নর্মালি মেসেজটা দেখাবে পরে টু আফার কেস দিলে ওটা বড় হাতের হয়ে যাবে কীরকম আমি যদি একটু দেখাই ধরেন নিচেই দেখাই ভেরিয়েবল এক্স ইকুয়াল হ্যালো ওয়ার্ড console.log ডট লগ কনসোল ডট লগ এক্স এখন আমি কি দেখব এখন আমি দেখছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর উপরটা হচ্ছে এই কনসোল ডট লগ থেকে আসতে সেফ থেকে আমার এখন যদি বড় হাতের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা মেথড অ্যাড করতে হবে মেথড না হচ্ছে স্ট্রিং টু টু আফার কেস বড় হাতের করার জন্য জাস্ট এক্স ডট টু আফার কেস ওকে এখন দেখেন আমাদের বড় হাতের হয়েছে আচ্ছা আমি একটু সেভ করে নিই আবার ওকে সবগুলা বড় হাতের হয়ে গেছে এটা হচ্ছে বিল্ট ইন কী বলে মেথড তো জাভা স্ক্রিপ্টে প্রচুর পরিমাণে একটি বিল্ট ইন মেথড আছে আমরা এগুলো আস্তে আস্তে দেখব ওকে আশা করি আপনারা মেথড বুঝে ফেলছেন মেথড হচ্ছে মেনলি ওই যে প্রপার্টিটাই টু ফাংশান আঁকে রেখে ওকে থ্যাংক ইউ তো আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো করবেন আমি এভাবে অ্যান্সার দেওয়া ট্রাই করব আশা করি ভৌমিক অরূপ রতন ভূমিকা আপনি অ্যান্সার পেয়ে গেছেন